ஸ்ரீ சாதுவோம் சுவாமிகள் அருளிய சாதனை சாரம் அப்படிங்கிற நூட்லேருந்து துறவு நாற்பது அப்படிங்கிற தலைப்பில் அடுத்த பாடல் நேற்றிருந்த ஊரில் நிலைத்திராது இன்றைக்குள் வேற்றூரை மேவெண் விதிகானில் போற்றி புகழ்வாரை இச்சிக்கும் புத்தியினால் பற்று மிகாமர் அகற்றிவிடவே நேற்றிருந்த ஊரில் நிலைத்திராது இன்றைக்குள் வேற்றூரை மேவெண் விதிகானில் போற்றி புகழ்வாரை இச்சிக்கும் புத்தியினால் பற்று மிகாமல் அகற்றிவிடவே பாடல் விளக்கம் பரிவிராஜக சந்யாசி ஒருவனுக்கு நீ நேற்று தங்கியிருந்த இந்த ஊரில் இன்னும் நிலைத்து தங்காமல் இன்றிரவுக்குள் வேறொரு ஊருக்கு போய்விடு என்று சந்யாச விதி ஏற்பட்டிருப்பின் உண்மை என்னவென்று பார்த்தால் தன்னை போற்றி புகழும் ஊர் மக்களிடம் பிரியம் அல்லது பாசம் ஏற்பட்டு அது மேலும் மேலும் வளருவதை அகற்றி விடுவதற்காகவே என்று தெரிய வரும் பரிவராஜக சந்யாசி ஒருவனுக்கு நீ நேற்று தங்கியிருந்த இந்த ஊரில் இன்னும் நிலைத்து தங்காமல் இன்றிரவுக்குள் வேறொரு ஊருக்கு போய்விடு என்று சந்யாச விதி ஏற்பட்டிருப்பின் உண்மை என்னவென்று பார்த்தால் தன்னை போற்றி புகழும் ஊர் மக்களிடம் பிரியம் அல்லது பாசம் ஏற்பட்டு அது மேலும் மேலும் வளருவதை அகற்றி விடுவதற்காகவே என்று தெரிய வரும் இப்போ துறவிகள் சந்யாசிகளுக்கு நிறைய இந்த விதி சந்யாச ஆசிரமத்தில் இதெல்லாம் பின்பற்றணுன்னு விதி இருக்குது அதில் ஒரு விதி ஒரு ஊரில் ஒரு நாள் தான் தங்கி இருக்கணும் ரெண்டாவது நாள் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடாது போய்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தடுத்த ஊருக்கு புதுசான ஒரு ஊருக்கு நாம் போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சன்னியாசிகளுக்கு ஒரு விதி இருக்குது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன எதற்காக நான் வந்து டெய்லி ஒரு ஊருக்கு போயிட்டே இருக்கணும் சன்னியாசிகள் அதனுடைய உள்ளார்ந்த சூட்சமமான காரணம் என்ன அப்படின்னு நாம் பார்த்தா ஒரே இடத்துல ஒரே மக்கள் கூட ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா ஒரு அடையாளம் நமக்குள்ளே டெவலப் ஆயிரும் ஐடென்டிட்டி ஒரு ரோல் கதாபாத்திரமாக ஒன்று டெவலப் ஆயிரும் ஏன்னா நம்மளுடைய மனசினுடைய டிஃபால்ட் மெக்கானிசமே ஒரு இடத்துல அல்லது ஒரு விதமான வேலையை ஒரு என் ஒரு விதமான என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது சார்ந்த ஒரு அடையாளத்தை ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைமில் அது டெவலப் பண்ணி வச்சிடும் இது நம்மளுடைய மனசனுடைய டிஃபால்ட் மெக்கானிசம் ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் நம்ம வேலைக்கு சேர்ந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு ஆஃபீஸ் சார்ந்த ஒரு ஐடென்டிட்டி நமக்குள்ளே நமக்கு தெரியாமையே அன்கான்ஷியஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் வீட்டிலிருந்து ஆஃபீஸுக்கு போன உடனேயுமே அந்த அடையாளம் மேலெழும்பி வந்துடும் நமக்கே தெரியாது நாம் அந்த ரோலாக மாறிடுவோம் ப்ரொஃபஷ்னல் ரோலாக மாறிடுவோம் அப்புறம் ஒரு விதமாக நம்ம பிஹேவ் பண்ணுவோம் அந்த ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இதே மாதிரிலாம் குடும்பம் சார்ந்த அடையாளம் ஒரு குழந்தை ஒரு குடும்பத்தில் பிறகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வளர வளர இந்த அம்மா அப்பா சொந்தக்காரங்க சார்ந்த அடையாளம் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் எப்போ பாரு அந்த சொந்தத்தை பார்த்தா அந்த அடையாளத்திலிருந்து தான் அது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஆனால் சன்னியாசி முமுக்ஷுக்கள் பிரம்மமாக இருந்து எல்லாத்தையும் பிரம்மமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் கோல் உண்மையில் நான் இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் நான் என்ன ஒரு ரோலாக லிமிட் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு எய்ம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சன்னியாசி எந்த ரோலுக்குள்ளும் அடைப்படக்கூடாது ஐடென்டிட்டிக்குள்ள கன்ஃபைன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு கோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு முமுக்ஷு அவர் ஒரே இடத்துல ரொம்ப நாள் ஒரே மக்கள் கூட வாழ்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமானது டேஞ்சரஸ் ஆனது அவருடைய கோலுக்கு எதிரானது ஹெல்ப் பண்ணாது அதனால் முடிஞ்சால் நீங்கள் ஒரே இடத்துல ரொம்ப நாள் இருக்காதீங்க ஒரே மக்கள் கூட ரொம்ப நாள் இருக்காதீங்க அப்படிங்கிற விதி விதிக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ ஒரே இடத்துல ஒரே சொந்த பந்தம் ஒரே ஆஃபீஸு அப்படி இருக்கும்போது நாம் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி மக்களை பார்க்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்குள்ளே இருக்க அடையாளத்தை தூண்டி விடுவார்கள் நாம் தனியாக இருக்கிறோம் ரூமில் ஒன்றுமே யாருமே இல்லை நம்ம எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் இருக்கிறோம் உடனே ஒரு சொந்த பந்தம் வந்துருச்சு 
சொந்தக்காரங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள பார்த்தோன்னே நமக்குள்ளே அவர்கள் சார்ந்த ஒரு அடையாளம் நமக்குள்ளே மேலே எழும்பும் உடனே நம்ம அந்த ரோலாக மாறிடுவோம் அந்த ரோலாகவே இருப்போம் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரோலாகவே நம்ம இருப்போம் அடையாளத்துக்குள்ள நம்ம கன்ஃபைன் ஆகிட்டோம் அல்லது ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தா அது சார்ந்த அடையாளமாக நாம் இருப்போம் அப்போ ஒரே இடத்துல நம்மளை சுற்றி அந்த ஊரில் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும்போது நமக்குள்ளே ஒவ்வொரு அடையாளம் மேலே எழும்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அடையாளத்துக்குள்ளே நம்ம கன்ஃபைன் ஆகிட்டே இருக்கும் இதனால தான் இந்த முமுக்ஷுக்கள் நிதித்தியாசனத்தில் இருக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு சொந்த ஊர் அந்த சொந்த குடும்பத்திலிருந்து தூரமாக இருந்து அவங்க ஏதாவது நிதித்தியாசனம் பிரம்மமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க திரும்பி அவங்க அந்த ஊருக்கோ அல்லது குடும்பத்துக்கோ குடும்பம் சார்ந்த மக்களை பார்க்கும்போது அவங்க வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு சில நாட்களில் திரும்ப அவங்க வந்து அந்த பழைய அடையாளம் அவங்களுக்குள்ளே மேல் எழும்பி வந்திருக்கோம் இதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப நாள் நான் வீட்டில் இருந்தாலே என்னுடைய ஞான நிஷ்டை கலைஞ்சிருது இந்த ஊருக்கு வந்தாலே என் சொந்த ஊருக்கு வந்தாலே இந்த மக்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே என்னை ஞான நிஷ்டை களைஞ்சு போயிடுது அதனால் நான் இங்கே போகக்கூடாது ரொம்ப நாள் நான் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு திரும்ப அவங்க வந்து தனியாக இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க இதற்கு காரணம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளம் இன்னும் மறையலை குடும்பம் சார்ந்த அடையாளம் ஊர் சார்ந்த அடையாளம் சொந்த பந்தம் சார்ந்த அடையாளம் வந்து இன்னும் நமக்குள்ளே இருக்குது அதை வந்து அந்த ஊருக்கோ அந்த சொந்த பந்தத்தை பார்க்கும்போது அது தூண்டப்படுது ஏன்னா எல்லாரும் நம்மளை ஒரு அடையாளமாக தான் பார்க்குறாங்க ஒரு ரோலாக தான் பார்க்குறாங்க அம்மா அப்பா ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபு குழந்தைகள் சொந்த பந்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளை ஒரு பிரம்மமாக பார்க்குறது இல்லை ஒரு அடையாளம் ரோல் அவங்க மனசில் நம்மளை பற்றி ஒரு வரையறுத்து வச்சுருக்கிறாங்க இவர் இப்படிப்பட்டவர் இவர் இது தான் இவருடைய ரோல் ஐடென்டிட்டி அப்படி பார்க்கும்போது நமக்குள்ளே அது தூண்டப்படுது மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்களோ அது சார்ந்த ஒரு அடையாளம் நமக்குள்ளே தூண்டப்படுது அப்படி தூண்டப்படும்போது நாம் அதுக்குள்ளே அடையாளம் மேலெழும்பி வரும்பொழுது அதுவாக நாம் ஆயிடுறோம் அப்புறம் பிரம்மமாக இரு இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய முமுக்ஷு ஒரு அடையாளமாக மாற்றப்படுறார் அந்த தெரிஞ்ச அந்த என்விரான்மெண்ட்டு தெரிஞ்ச ஊர் தெரிஞ்ச மக்கள் அந்த சூழ்நிலைகளில் அதனால் முமுக்ஷு ஒரு சில காலத்தில் இதை அவாய்டு பண்ணணும் தெரிஞ்ச இடத்துக்கு தெரிஞ்ச மக்கள் பழைய சொந்த பந்தங்களை மீட் பண்ணுறது அவங்க கூட ரொம்ப நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத அவருக்கு பிடிக்காது அவாய்டு பண்ணுவார் ஏன்னா அவர்கள் அவனுடைய பழைய அடையாளத்தை தூண்டி விடுறதுனால இதனால தான் இந்த டூர் போகிறது இப்போ குடும்பத்தோடு அல்லது ஆஃபீஸ்லேருந்து புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்ல ஃபீலிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகுது அவர் புது இடத்துக்கு போகும்போது எதுக்காக டூர் போகிறோன்னா அதுக்கு சூட்சமமான விஷயம் அந்த ஊர் புதுசாக இருக்குது நமக்குள்ளே எந்த அடையாளத்தையும் தூண்டி விடாது ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம பார்க்குறோம் அது சார்ந்த எந்த அடையாளமும் எனக்குள்ளே இல்லை நம்ம பார்க்குற மக்கள் எல்லாமே நம்ம புதுசாக பார்க்குறோம் அவங்களும் நம்மளை வந்து புதுசாக பார்க்குறாங்க நாம் அவங்கள புதுசாக பார்க்குறோம் எந்த விதமான ஐடென்டிட்டியும் இன்னும் ஃபார் ஆகவே இல்லை ஒரு குழந்தை மாதிரி குழந்தைக்கு இன்னும் அடையாளம் ஃபார்ம் ஆகாத போது அதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது மாதிரி தான் இந்த நார்மலான அந்யானத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு புதுசான இடம் மக்களை பார்க்கும்போது இந்த குழந்தை மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபீலிங் வருது ஒரு ஞானி பிரம்மமாக இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பிரம்ம நிஷ்டையில் ஆத்ம நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானிக்கு எப்படி இந்த டூர் போகும்போது அந்த டூரில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகுது அந்த மாதிரியான ஃபீலிங் ஞானிக்கு எல்லா நாட்களிலும் எல்லா நேரத்திலையும் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவருடைய பார்வை அவருடைய இருப்பு பிரம்மத்தில் இருந்து அவர் வந்து இந்த உலகத்தை பர்சீவ் பண்ணுறாரு பிரம்மமாக பர்சீவ் பண்ணுறாரு அப்போ எல்லாமே எவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பிரம்மம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா அப்படிங்கிறது எவர் ஃப்ரெஷ் ஒவ்வொரு கணமும் புதுசாக இருக்கக்கூடியது புதுசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீலிங்கை நமக்கு கொடுக்குது உணர்வை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது அடையாளம் ஐடென்டிட்டி ரோல் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக்னண்ட்டான தேங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர் மாதிரி கண்டிஷன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு பழைய பார்வை இவர் இப்படித்தான் இந்த ஊர் அப்படித்தான் இந்த நாடு இப்படித்தான் ஏற்கனவே நாம் ஒரு 
வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் பிலீஃப் ஐடென்டிட்டியிலிருந்து பார்க்குறது அது ஒரு பழைய பார்வை தேங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்து நீர் மாதிரி அதுவே பிரம்மமாக இருந்துக்கிட்டு நாம் இந்த உலகத்தை பர்சீவ் பண்ணுறது எவர் ஃப்ரெஷ் ஒவ்வொரு கணமும் நாம் அந்த புதுசாக பார்க்குறோம் பழைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கான்செப்ட் எல்லாம் நாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கணத்து மேலே ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி பார்க்காம ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறோம் இந்த கணத்தில் நாம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரியானோட பார்வை தான் ஞானியனுடைய பார்வை அந்த மாதிரியான எவர் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு இருப்பு தான் ஒவ்வொரு கணமும் புதுசு அதே குடும்பத்தில் அதே ப்ரொஃபஷனில் வேலையில் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கணமுமே அவருக்கு புதுசான ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு ஞானிக்கும் பர்சீவ் ஆகும் அனுபவம் இருக்கும் அடையாளம் இல்லாமல் பிரம்மமாக இருந்து நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங் நமக்கு வந்து இருக்கும் அடுத்த பாடல் எத்தானும் நானென்றெழாமல் உலகியலில் செத்தோன் துறவில் சிறந்தோனாம் முக்தன் அவனே மெய்யான அகர்த்தா அதனால் அவனே மெய்கண்மை யோகியாம் எத்தானும் நானென்றெழாமல் உலகியலில் செத்தோன் துறவில் சிறந்தோனாம் முக்தன் அவனே மெய்யான அகர்த்தா அதனால் அவனே மெய்கண்மை யோகியாம் பாடல் விளக்கம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நான் என்ற அகந்தை எழாமல் உலக சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களிலும் செத்துப்போன பிணத்தைப் போல எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவனே துறவிகளுள் அரசனாவான் ஜீவன் முக்தனான அவனே மெய்யான அகர்த்தா கர்த்தருத்துவம் அற்றவன் அக்காரணத்தால் அவனே மெய்யான கர்மயோகியும் ஆவான் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நான் என்ற அகந்தை எழாமல் உலக சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களிலும் செத்துப்போன பிணத்தைப் போல எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவனே துறவிகளுள் அரசனாவான் ஜீவன் முக்தனான அவனே மெய்யான அகர்த்தா கர்த்தருத்துவம் அற்றவன் அக்காரணத்தால் அவனே மெய்யான கர்மயோகியும் ஆவான் இப்போ கர்மயோகம் கர்மயோகி அப்படின்னா என்ன கர்மத்தை யோகமாக செய்கிறது அப்படின்னா என்ன யோகம் யூனியன் ஒன் வித் ட்ரூத் பிரம்மமாக இருந்துக்கிட்டு இந்த உடல் மனம் அகங்காரம் செயல்பட்டுது பிரம்மமாக இருந்துக்கிட்டு இந்த உடல் மனம் அகங்காரம் ஆக செயல்படுதல் தன்னுடைய உண்மை நிலையில் இருந்துக்கிட்டு உடல் மனம் அகங்காரத்தை செயல்பட விடுறது உண்மை நிலையை மறக்காமல் நான் பிரம்மம் இருக்கிறது எல்லாமே ஏக பொருள்தான் உடல் மனம் அகங்காரமாக தோன்றுவதும் பிரம்மமே தான் அப்படிங்கிற நிஷ்டை கலையாமல் வேலை செய்கிறது தான் கர்மயோகம் அப்போ இதை யார் பண்ண முடியும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நான் என்ற அகந்தை எழாமல் உலக சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் செத்து போனவன் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஞானி அப்படி தான் இருக்கிறாரு எல்லா விஷயங்களும் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலேயுமே அவர் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாருனா செத்து போனவர் மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்னா நார்மலாக அந்யானிகள் என்ன நினச்சிக்குவாங்கன்னா இது ஒரு ஜடம் மாதிரி ஒரு எருமம் மாட்டு மேலே மழை பெஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் போல் இருக்குது இன்சென்சிட்டிவ் எமோஷன்லெஸ் ஜடம் இப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் ஞானம் அவர் தான் ஞானி ஞானிகள்லாம் இப்படி ஜடம் மாதிரி சென்சிட் சென்சிட்டிவிட்டியே இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு சாதாரண அந்யானிகள் இந்த மாதிரி பாடலை கேட்டோடனே ஓ இப்படி தான் இருக்கணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க ஏன்னா அவர்கள் அனுபவத்தில் அஃபெக்ட் ஆகாமல் உலக விஷயங்கள் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாருனா ஒரு இன்சென்சிட்டிவான தமோகுணம் ஜடம் எமோஷனே இல்லாமல் எப்போ பாரு மந்தமாக எதனாலேயும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்யானிகள் நினச்சிக்குவாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு அனுபவத்தில் இருக்கக்கூடியது அந்த நிலை தான் ஆனால் ஞானிகள் மாதிரி சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவிட்டி யாருக்குமே கிடையாது ஹைலி சென்சிட்டிவ் சின்ன சின்ன என்விரான்மெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களும் அவர்களுக்கு நல்லாவே உணர்வில் இருக்குது சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவிட்டி அவங்களுக்கு இருக்குது ஒருத்தர் கூட நாம் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஞானிகள் 
கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இந்த எதிர்த்தில் இருக்கக்கூடிய எதிரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுடைய சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு மரியாதை கொடுக்காமல் இருக்கிறது எடுத்தெறிஞ்சு பேசுகிறது இது எல்லாத்துக்குமே ஞானிகள் சென்சிட்டிவாக தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உணர்வுகள் இருக்குது இருந்தாலும் இதனால் இந்த சூழ்நிலைகள்னால மக்கள்னால என்விரான்மெண்ட்னால் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க செத்தவர்கள் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு ஜடத்தன்மை இன்சென்சிட்டிவிட்டி தமோகுணம் அது கிடையாது ஞானம் ஞானத்தினால் வந்த ஒரு அன்அஃபெக்டட் ஸ்டேட் தமோகுணத்தினாலே ஒரு ஜடத்தன்மை சென்சிட்டிவிட்டியே இல்லாத கான்ஷியஸ்னஸ்ஸே அவேர்னஸ்ஸே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அன்அஃபெக்டட் ஸ்டேட் கிடையாது அதனால் வந்த ஒரு அன்அஃபெக்டட் ஸ்டேட் கிடையாது அல்லது என்விரான்மெண்ட்டு அதை பயந்துக்கிட்டோ வந்த ஒரு அன்அஃபெக்டட் ஸ்டேட் கிடையாது ஞானத்தினால் வந்த அன்அஃபெக்டட் ஸ்டேட் எல்லாமே சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது உணர்வுகள் எல்லாமே தெரியுது யார் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க என்விரான்மெண்ட்டு எப்படி இருக்குது என்னத்தை அவங்க கன்வே பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாமே ஞானிகளுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதனால் அது அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஞானம் ஏன்னா இதற்கு எதுக்குமே அவர் மதிப்பு கொடுக்கலை அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுக்கு எதுக்குமே உலக சம்பந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் உண்மைத்தன்மையை அவர் கொடுக்கல இருப்பது ஏக பொருள் பிரம்மம் பிரம்மத்தை தவிர இங்கே எதுவுமே கிடையாது மற்றதெல்லாம் வெறும் கற்பனை இந்த கற்பனைக்கெல்லாம் இனிமேல் அவர் மதிப்பு கொடுத்து அதையெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை இதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழக்கூடிய அந்யானிகள் தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸ்ட்ராங்காக இப்போ ஞானிகள் தேவையில்லாத விஷயத்த எதுக்கு சும்மா விட்டு ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு என்னமோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க சொல்லிட்டு போட்டோம் ரொம்ப பேசிக் எசன்ஷியல் சர்வைவல் மோடுக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க எவ்வளவு அவங்களுடைய ஆக்ஷன் சொற்கள் வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒரு மினிமலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்துடும் ரொம்ப தேவையான விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க போயிட்டு போகிறாங்க போயிட்டு போகுதுன்னு விட்டுட்டு போகிறாங்க அதற்கு காரணம் அவர்கள் வந்து ஒரு பயத்தினாலேயோ இயலாமையினாலேயோ இன்சென்சிட்டிவிட்டினாலேயோ ஜடத்தன்மையினாலேயோ அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சாதாரண அந்யானிகள் நினச்சிக்குவாங்க ஏன்னா ஞானத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு அன்அஃபெக்டட் ஸ்டேட்டு அவர்கள் அனுபவத்தில் இல்லாததுனால அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது ஞானிகள் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர்கள் இந்த உலக சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கல அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கல அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி தன்னுடைய நேரத்தையும் எனர்ஜியும் பொய்யான ஒரு விஷயத்துக்கு ரியாக்ட் பண்ணி நேரத்தை எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அவர்கள் ஞான நிஷ்டையில் பூரணமாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க அதனால தான் தேவையில்லாமல் ரியாக்ட் பண்ணுறத அவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்த பாடல் தான் துறவி என்ன தருக்கும் துறவியினும் தான் கிரகி என்னும் சளக்கற்றோன் தான் கிரகத்துள்ளவனானாலும் உயர்ந்தோன் இது ரமண வல்லல் அருளிய வாக்கு தான் துறவி என்ன தருக்கும் துறவியினும் தான் கிரகி என்னும் சளக்கற்றோன் தான் கிரகத்துள்ளவனானாலும் உயர்ந்தோன் இது ரமண வல்லல் அருளிய வாக்கு பாடல் விளக்கம் நான் ஒரு சந்யாசி என்று எண்ணி கர்வமடைகின்ற துறவியை விட தன்னை நான் ஒரு குடும்பி என்று எண்ணாத குற்றமற்ற ஒருவன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் உள்ளவனானாலும் அந்த சந்யாசியை விட உயர்ந்தவனாவான் இது உலக மகா குருவாகிய ரமண வல்லலுடைய அருள் வாக்காகும் நான் ஒரு சந்யாசி என்று எண்ணி கர்வமடைகின்ற துறவியை விட தன்னை நான் ஒரு குடும்பி என்று எண்ணாத குற்றமற்ற ஒருவன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் உள்ளவனானாலும் அந்த சந்யாசியை விட உயர்ந்தோனாவான் இது உலக மகா குருவாகிய ரமண வல்லலுடைய அருள் வாக்காகும் நான் ஒரு சந்யாசி அப்படின்னு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு துறவி நான் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டேன் குடும்ப வாழ்க்கையை துறந்துட்டேன் ப்ரொஃபஷனல் வாழ்க்கையை துறந்துட்டேன் காசு பணம் பேருப்புகள் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டேன் நான் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய துறவியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னைத்தானே அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு துறவியை விட குடும்பத்தில் இருந்துக்கிட்டு குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே இருந்துக்கிட்டு தன்னை நான் ஒரு குடும்பி அல்ல 
குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடையாளங்கள் நான் அல்ல அப்படின்னு நான் பிரம்மம் இந்த குடும்ப வாழ்த்தையில் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளங்கள் ரோல் பிளேஸ் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நான் ஒரு வேலை செய்கிறேன் குடும்பத்தில் பல சொந்த பந்தங்கள் கூட பழகிறேன் இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் நான் அல்ல அப்படின்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குடும்ப வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஞான நிஷ்டர்கள் முமுக்ஷுக்கள் இவர்கள் வந்து மேலானவர்கள் யாரை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேயோ அல்லது ஒரு ஆசிரமத்திலேயோ வாழ்ந்துக்கிட்டு ஆனால் நான் ஒரு மிகப்பெரிய துறவி அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் அடையாளம் எல்லாத்தையும் துறந்து வாழ்ந்தாலும் ஒரு அடையாளம் நான் ஒரு துறவி அப்படிங்கிற அடையாளம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் அடையாளம் இல்லாமல் வாழ்கிறவங்களை விட கீழானவர்கள் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு நான் ஒரு துறவின்னு பெருமையோடு வாழ்கிறத விட எதையுமே துறக்காமல் குடும்பத்திலேயே வெளிப்புறத்தில் எதையும் துறக்காமல் உள்நிலையில் நான் இதெல்லாம் எதுவுமே நான் கிடையாது அப்படின்னு உள்நிலையில் துறப்பவர்கள் சிற சிறப்பு அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க சிறப்பு இப்போ இங்கே என்ன இந்த துறவிகளுக்கு என்ன பிரச்சனையாச்சு எல்லாத்தையும் துறந்துட்டாங்க வெளியில் காசு பணம் பேரு புகழ் ப்ரொஃபஷன் சொந்த வந்தம் தன்னுடைய ஊர் எல்லாத்தையும் துறந்து ஒரு காவி வேட்டியை கட்டிட்டு வந்தாச்சு ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு துறவி அப்படிங்கிற அடையாளம் இந்த மனதினுடைய டிஃபால்ட் மெக்கானிசமே ஏதாவது ஒரு வேலையை நாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது சார்ந்த ஒரு அடையாளத்தை நமக்கு கொடுத்துரும் எல்லாத்தையும் துறந்த துறவி துறவு அப்படிங்கிறது அவர் பண்ண வேலை இப்போ அதை வச்சு அவருடைய மனம் ஒரு அடையாளத்தை புதுசாக டெவலப் பண்ணிட்டு இப்போ இவர் மிகப்பெரிய துறவி எல்லாத்தையும் துறந்த துறந்துட்டார் இவர் மாதிரி ஒரு துறவி நாம் பார்க்கவே முடியாது பல பேரு புகழ் காசு பணம் எப்படி வேணாலும் இவர் வாழ்ந்துருக்கலாம் எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு எப்படி வந்து இருக்கிறார் பாருங்க அப்படின்னு நான் ஒரு மிகப்பெரிய துறவி அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை இந்த மைண்டு ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ அந்த அடையாளத்தினால லிமிட் பண்ணப்பட்டு நான் பிரம்மம்னு இல்லாமல் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பிரம்மம் அப்படின்னு இல்லாமல் நான் ஒரு மிகப்பெரிய துறவிங்கிற ஒரு அடையாளத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு துறவியாக அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க பல ஜென்மாக்கள் இப்படியே போகலாம் துறவியாகவே வாழ்ந்துக்கிட்டு போகலாம் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க நான் பெரிய துறவியா என் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய துறவியா நான் இவ்வளவு துறந்துருக்கிறேன் அவர் அவ்வளவு துறந்துருக்காருன்னு இப்போ புதுசான ஒரு அடையாளம் புதுசான ட்ராமா புது ரோல் பிளே இதை விட இருக்கிற இடத்துலையே இருந்துக்கிட்டு பிராப்தத்தப்படி என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும் நான் இது எதுவுமே அல்ல இது எதுவும் உண்மை அல்ல எந்த கேரக்டரும் தனிப்பட்ட நான் எதுவுமே உண்மை அல்ல இருப்பது பிரம்மம்தான்னு ஞான நிஷ்டையில் இருந்துட்டு பிராப்த கர்மத்தப்படி என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கர்ம யோகமாக பண்ணுற கிரகஸ்தர்கள் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்க மேலானவர்கள் ஞான நிஷ்டையில் இருந்துக்கிட்டு இந்த கிரகஸ்தாசிரம வாழ்க்கை பிராப்தப்படி என்ன வருதோ பண்ணுறவர்கள் இந்த நான் பெரிய துறவின்னு சொல்லிக்கிட்டு வாழக்கூடிய இந்த துறவிகளை விட மேலானவர்கள் அப்படின்னு உலக மகா குருவாகிய ரமணனுடைய அருள் வாக்கு இங்கே முக்கியம் என்னென்னா நாம் பிரம்மமாக இருப்பது தான் வெளிப்புறத்தில் வேஷம் போடுறது முக்கியம் கிடையாது அது பிராப்தத்துப்படி நாம் வந்து சன்னியாச துறவியாக வாழணும் சன்னியாசியாக வாழணும்னா இருக்கட்டும் பிராப்தப்படி கிரகஸ்தனாக வாழணும்னா இருக்கட்டும் எங்கே இருந்தாலும் நாம் பிரம்மம்தான் காவி வேட்டி கட்டினாலும் கோட் சூட்டு போட்டாலும் பிரம்மம்தான் குடும்பத்தில் வாழ்ந்தாலும் யாருமே இல்லாமல் தனியாக ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்தாலும் பிரம்மம்தான் அதனால் இந்த இருப்பு தான் முக்கியமோ தவிர வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசிரம தர்மம் அது முக்கியம் கிடையாது அது நம்ம கையில் கிடையாது யாருக்கு எப்படி விதிக்கப்பட்டிருக்குதோ அப்படி தான் நடக்கும் அடுத்த பாடல் துறந்தோன் இறந்தோன் தொல்லுலகில் கண்ணோன் சிறந்தோன் எல்லாரிலும் சீர்மை அறந்தான் அவன் வடிவா நிற்கும் அதனால் அவனி புவி வணங்கி போற்றும் பொருள் துறந்தோன் இறந்தோன் நி தொல்லுலகில் கண்ணோன் சிறந்தோன் எல்லாரிலும் சீர்மை அறந்தான் அவன் வடிவா நிற்கும் அதனால் அவனி புவி வணங்கி போற்றும் பொருள் பாடல் விளக்கம் உண்மை துறவடைந்த ஓர் பெரியோன் இவ்வுலகிற்கு ஓர் இறந்து போனவனே ஆகும் அந்த துறவி உலக மக்கள் எல்லாரிலும் 
மகிமை பொருந்திய சிறப்புடையோனாகும் எல்லா அறங்களும் அவன் வடிவாகவே நிற்கும் அதனால் அவனே இந்த பூ உலகம் முழுவதாலும் வணங்கி போற்றப்படுவதற்கு ஏற்ற பொருளாவான் உண்மை துறவடைந்த ஓர் பெரியோன் இவ்வுலகிற்கு ஓர் இறந்து போனவனே ஆகும் அந்த துறவி உலக மக்கள் எல்லோரிலும் மகிமை பொருந்திய சிறப்புடையோனாகும் எல்லா அறங்களும் அவன் வடிவாகவே நிற்கும் அதனால் அவனே இந்த பூ உலகம் முழுவதாலும் வணங்கி போற்றப்படுவதற்கு ஏற்ற பொருளாவான் உண்மை துறவடைந்த ஒரு பெரியோன் இவ்வுலகிற்கு ஓர் இறந்து போனவன் ஆகும் அப்படின்னா ஞான நிஷ்டையில் இருக்கிறவங்க இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இறந்து போனவர்கள் ஏன் அப்படி செத்தாரை போல திரி தூங்காமல் தூங்கு இந்த உலகம் அவர்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது இந்த உலகத்துக்கு அவர்கள் உண்மைத்தன்மை கொடுக்கல ஒளி வந்தவுடனே இருள் போயிடும் ஞானம் வந்தவுடனே அஞ்ஞானம் போயிடும் அவித்யா காம கர்மா அவித்யா இருக்கிற வரைக்கும் தான் காமம் இருக்கும் காமம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கர்மம் இருக்கும் அவித்யா போயிருச்சு வித்யா வந்துருச்சு அவித்யா அப்படின்னா நான் தனிப்பட்ட மனிதன் அப்படிங்கிற கற்பனை தான் அவித்யா அந்த அவித்யாவினால தான் நமக்கு ஆசை வருது நான் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் இங்கே என்னென்னமோ விதவிதமாக இருக்குது நான் அல்லாத பல விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் அடையணும் நான் ஆண் அப்படின்னா அப்போ நான் ஒரு பெண்ணை அடையணும் நான் இவ்வளவுதான் படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொன்று படிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது எங்கிட்ட இவ்வளவுதான் காசு இருக்குது நான் காசு இருக்கக்கூடிய இவ்வளவு காசு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்னுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இது அப்படின்னா எங்கிட்ட இல்லாத இன்னும் என்னென்னமோ இருக்குது இப்போ நான் அது இதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அவித்யா அதுக்கப்புறம் காமம் வந்துடும் எங்கிட்ட இல்லாததை நான் அடையணும் இருக்கிறது மேலே எனக்கு ஆசை இல்லை இல்லாதது மேலே ஆசை இல்லாதது எவ்வளவு இருக்குது கணக்கே இல்லாமல் இருக்குது பூமியை கையில் கொடுத்தாலும் அடுத்து நான் மார்ஸுக்கு போகணும் அங்கேயும் போயிட்டோம்னா நான் வேறு ஒரு கேலக்சிக்கு போகணும்னு அதுக்கு அளவே கிடையாது இல்லாததுக்கு நம்மகிட்ட இல்லாததுக்கு அளவே கிடையாது அவித்யா எங்கிட்ட இல்லாததுக்கு மேலே காமம் அதை அடையிறதுக்கான கர்மம் இதுதான் இந்த உலகத்தில் மக்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஞானிக்கு என்னாச்சு ஏன் அவர் கர்மா இனிமேல் அவருக்கு இல்லை அவர் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஏன் அவருக்கு எந்த ஆசையுமே வரல எந்த ஆசையுமே இல்லை ஏன் அப்படி ஏன்னா அவருக்கு அவித்யா போய் ஞானம் வந்துருச்சு என்ன ஞானம் வந்துருச்சு நானே தான் எல்லாமாகவும் தெரிகிறேன் நான் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிறேன் எங்கிட்ட இல்லாதது அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது ஏன்னா நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் நான் உடல் மனம் அகங்காரம் இல்லாமல் நான் பிரம்மம் இங்கே பிரம்மம் மட்டும்தான் இருக்குது என்னை தவிர ஒரு பொருள் கிடையாது அப்புறம் நான் எப்படி ஆசைப்படுவேன் ஆசைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது நான் பூரண பொருளாக இருக்கிறேன் உடலாக இருந்தேன்னா எனக்கு குறை இருக்குது அறிவாக இருந்தேன் நாலு புத்தகத்தை மனப்பாடம் பண்ணி ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ அது ஒரு அறிவு அதுக்கு ஒரு குறை இருக்குது எல்லா ஐடென்டிட்டிஸுக்கும் ஒரு குறை இருக்குது ஆனால் பிரம்மமாக நான் இருக்கும் பொழுது நான் பூரண பொருள் எனக்கு குறையே இல்லை அவித்யா போய் வித்யா வந்துருச்சு சரியான அறிவு வந்துருச்சு தன்னை பற்றின சரியான அறிவு வந்ததுனால அவருக்கு காமம் போயிருச்சு ஆசை போயிருச்சு பூரண பொருளாக இருக்கும் பொழுது ஆசை இல்லை ஆசை இல்லாதவர்கள் எதுக்கு கர்மம் பண்ணணும் எதை அடையிறதுக்கு கர்மம் பண்ணணும் அடையிறதுக்கு ஒரு பொருளே இல்லாத இந்த ஞான நிஷ்டையில் இருக்கக்கூடிய ஞானிகளுக்கு எதுக்கு கர்மா அப்போ இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது உலகங்கிறதே ஒன்று போயிடுச்சு அப்படின்னா அவர்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இதனால தான் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் செத்தவர்கள் மாதிரி நீ பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அடையிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் இந்த உலகம் அவர்களுக்கு ஒரு யூஸ்லெஸ் பொருள் இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு எந்த பண்ணுறது எதுவுமே இல்லாததுனால இனி அவர்களுக்கு அவர்கள் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செத்தவர்கள் மாதிரி தான் ஒன்றும் கிடையாது பார்க்கறதெல்லாம் பிரம்மம் கேட்கறதெல்லாம் பிரம்மம் இருக்கிறதெல்லாம் பிரம்மம் தான் பூரணமாக இருக்குது ஏற்கனவே பூரணமாக இருக்குது 
அதனால ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இது முடிஞ்சது அந்த துறவி உலக மக்கள் எல்லோரிலும் மகிமை பொருந்திய சிறப்புடையோனாகும் உலக உண்மை நம்பிக்கிட்டு நான் ஒரு தனி மனிதன் நினச்சிக்கிட்டு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு உலகங்கிறது உண்மை நினச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களை விட தன்னை பற்றின சரியான அறிவு இருக்கக்கூடிய ஞான நிஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் இந்த கனவு போன்ற இந்த வாழ்க்கையில் உழன்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய அதில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணாலும் இருந்துக்கலாம் அஞ்ஞானத்தில் நான் அவன் இவன் நினச்சிக்கிட்டு எவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் வேணாலும் இருக்கலாம் அவர்களை விட நான் பிரம்மம்னு சும்மா இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் மகிமை பொருந்தியவர்கள் கனவுல நான் ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கிறத விட நினைவில் இருக்கிறது ஒரு மகிமை கனவுல நான் அவனை இவனாக இருக்கிறத விட நினைவில் இருக்கிறதே நினைவு உண்மையான நிலையில் இருப்பது பெருமை அந்த மாதிரி இந்த அந்யானத்தில் நான் அவனை இவனாக பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்காவாக இருக்கிறத விட தெளிஞ்சு நான் பிரம்மம் என்னுடைய உண்மை நிலை பிரம்மம்னு இருப்பது மகிமை பொருந்தியது ஏன்னா அவர் உண்மையில் இருக்கிறார் நான் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது கற்பனை பொய் நான் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் இப்போ பொய்யாக இருக்கிறத விட உண்மையாக இருப்பது மகிமை அதனால தான் அந்த துறவி உலக மக்கள் எல்லோரிலும் மகிமை பொருந்திய சிறப்புடையோன் ஆதல் ஏன்னா உலக மக்கள் எல்லாமே அந்யானத்தினால பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாருங்க ஆசையினால சரணம் விட்டுட்டுருக்கிறாங்க அதனால் சுடுதண்ணிய கால் ஊற்றின மாதிரி காலையிலேருந்து சாயந்தர வரைக்கும் பிறந்ததுலேருந்து சாகிற வரைக்கும் இந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக கர்மத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இவர்களை விட தான் பிரம்மம்னு பூரணமாக சும்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானி மகிமை பொருந்தியவர் எல்லா அறங்களும் அவன் வடிவாகவே நிற்கும் அறம் அப்படின்னா தன்னை பற்றின சரியான அறிவு இருக்கணும் அங்கிருந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் அறம் அதுதான் கர்மயோகம் அதனால் அவனே இந்த பூ உலகம் முழுவதாலும் வணங்கி போற்றப்படுவதற்கு ஏற்ற பொருளாவான் அடுத்த பாடல் பிறர் வணங்கும் பெற்றி அவன் பெற்றதேனென்றால் அற அகந்தை அற்றதனால் அன்னோர் உருமுன்னே தான் அவர்க்கு உண்மை தலைவணக்கம் செய்கின்றான் தான் அளித்ததாகும் தனக்கு பிறர் வணங்கும் பெற்றி அவன் பெற்றதேனென்றால் அற அகந்தை அற்றதனால் அன்னோர் உருமுன்னே தான் அவர்க்கு உண்மை தலை வணக்கம் செய்கின்றான் தான் அளித்ததாகும் தனக்கு பாடல் விளக்கம் உலக மக்களாகிய எல்லோரும் அந்த துறவியை வந்து வணங்கும் தன்மையை அவன் எப்படி அடைந்தான் என்றால் அறவே அகந்தை அற்றதனால் என்க அதாவது உலக மக்கள் தன்னை வணங்க வருவதற்கு முன்பு தான் அகந்தை அற்றதால் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையான வணக்கம் செலுத்தி விடுகின்றான் இவ்வாறு பிறருக்கு அவன் முதலில் கொடுத்ததெல்லாம் தனக்கே வந்து சேருவதில் வியப்பென்ன உலக மக்களாகிய எல்லோரும் அந்த துறவியை வந்து வணங்கும் தன்மையை அவன் எப்படி அடைந்தான் என்றால் அறவே அகந்தை அற்றதனால்தான் என்க அதாவது உலக மக்கள் தன்னை வணங்க வருவதற்கு முன்பே தான் அகந்தை அற்றதால் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையான வணக்கம் செலுத்தி விடுகின்றான் இவ்வாறு பிறருக்கு அவன் முதலில் கொடுத்ததெல்லாம் தனக்கே வந்து சேருவதில் வியப்பென்ன எதற்காக ஒரு ஞானியை எல்லா மக்களும் போய் வணங்குறாங்க கடவுளா பார்க்குறாங்க அவரு காலில் வெள்ளுறாங்க விழுந்து வணங்குறாங்க ஏன் இப்படி இவ்வளவு மரியாதை ஒரு ஞானிக்கு எப்படி கிடச்சிச்சு தான் கொடுத்தது தான் தனக்கு திருப்பி கிடைக்கும் ஒரு ஞானி நான் பிரம்மம் நான் கடவுள் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கடவுள்னு எல்லாத்தையும் கடவுளாக பார்த்து ஏற்கனவே அவர் வணங்கிட்டார் ஒருத்தர் நம்மளை கடவுளாகவே பார்த்துட்டாரு அப்படின்னா கடவுளாகவே பார்க்குறாரு ஒரு ஞானி எல்லாத்தையும் எப்படி பார்க்குறாரு பிரம்மமாக பார்க்குறார் அப்படின்னா என்ன கடவுளாகவே பார்க்குறார் ஒரு ஞானியினுடைய பாடவையிலிருந்து கடவுளை தவிர இங்கே எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஞானிக்கு முன்னாடி நாம் போய் நின்னோம்னா அவர் நம்மளை எப்படி பார்ப்பார் பிரம்மமாகவே பார்க்குறார் இதை விட ஒரு மரியாதை யார் கொடுக்க முடியும் நம்மளை ஒருத்தர் கடவுளாகவே பார்க்குறார் ஞானிக்கு முன்னாடி யார் போய் நின்னாலும் பிரம்மம் 
கடவுளாகவே அவர் பார்க்குறார் இதுக்கு மேலே நமக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுக்க முடியுமா இப்போ ஆஃபீஸில் மேனேஜர் இருக்காருன்னா நம்மளை ஒரு வேலை செய்கிறவங்களாக பார்க்குறாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா ஒரு லைஃப் பார்ட்னராக பார்க்குறாங்க அம்மா அப்பானா வெறும் குழந்தையாக தான் பார்க்குறாங்க நம்மளை ஒரு லிமிட்டடான அடையாளமாகத்தான் நம்மளை எல்லாரும் பார்க்குறாங்க இந்த உலகத்தில் ஆனால் ஒரு ஞானி நம்மளை பிரம்மமாகவே பார்க்குறார் இதுக்கு மேலே ஒருத்தர் நமக்கு மரியாதை கொடுக்க முடியுமா கடவுளாகவே நம்மளை ஒருத்தர் பார்க்குறாருன்னா அதுக்கு மேலே எப்படி நம்மளை யார் நமக்கு மரியாதை கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்து கடவுளாகவே பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஞானிக்கு நாம் திருப்பி அவர் கடவுள் அப்படின்னு காலில் விழுந்து வணங்குறதோ அல்லது மரியாதை செலுத்துறதோ இதில் என்ன வியப்பு இருக்குது நம்மளை அவர் கடவுளாக பார்க்குறாரு திருப்பி நாம் அவரை கடவுளாக பார்க்குறோம் இதில் வியப்படைகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இறுதியாக துறவு நாற்பது அப்படிங்கிற தலைப்பில் இன்னைக்கு பார்த்த பாடல்களில் முதல் பாடல் பரிவராஜக சந்நியாசம் இதில் ஒரே ஊரில் இருக்கக்கூடாது தினசரி மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் புதுசாக எந்த அடையாளமும் உருவாயிடக்கூடாது இப்போ மோக்ஷுக்கள் உத்தம அதிகாரிகள் பழைய அடையாளம் அட்டாச்மெண்ட்டு அந்நியானத்தினால் விளைந்த அடையாளம் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் புதுசாக ஏதாவது நான் துறவி நான் பெரிய சன்னியாசி நான் ஞானி நான் குரு அப்படின்னு புதுசாக ஒரு அடையாளம் ஏற்படாமல் வளராமல் பார்த்துக்கணும் அது முளையிலேயே கிள்ளி எரிஞ்சிடணும் அடையாளம் டெவலப் ஆகிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை நாம் அவாய்டு பண்ணுறது நல்லது மேக்ஸிமம் புதுசாக ஏன்னா மனசினுடைய டிஃபால்ட் மெக்கானிசம் ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை நம்ம செய்கிற வேலை நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு நம்ம வாழ்கிற சூழ்நிலைகள் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய மக்கள் இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு அடையாளத்தை டெவலப் பண்ணுறது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு நான் ஒரு அவன் இவன் அப்படின்னு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கறது மனதினுடைய ஒரு டிஃபால்ட் மெக்கானிசம் அதனால் எந்த அளவுக்கு மினிமமாக அடையாளம் டெவலப் ஆகாமல் நாம் பார்த்துக்கக்கூடியது கவனமாக இருக்கணும் விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் புதுசாக ஒரு அடையாளத்தை டெவலப் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு முதல் பாடல் இரண்டாவது இந்த நான்கிற அகந்தை எழாமல் இருக்கக்கூடிய ஞானிகள் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செத்தவர்கள் மாதிரி அதற்காக அவர்களுக்கு வந்து உணர்ச்சி இல்லை உணர்வே கிடையாது சென்சிட்டிவிட்டியே கிடையாது எமோஷனே கிடையாது ஜடப்பொருள் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கக்கூடாது அவர் ஞானத்தினால பூரணமாக இருக்கிறதுனால அன்னஃபெக்டடாக இருக்கிறாங்க என்ன நடந்தாலும் ஆழமாக அவர்களை பாதிக்கலை இந்த உலகத்துக்கு அவங்க உண்மைத்தன்மையை கொடுக்கலை தனித்தனிங்கிற இந்த கற்பனையான அகங்காரத்துக்கு அவர் உண்மைத்தன்மையை கொடுக்காதனால எப்படி ஒரு ஆக்டர் தன்னுடைய ரோல் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ரோலு அந்த கதை இந்த டைரக்டர் கொடுத்த கதை அந்த ரோல் அதனால எல்லாம் அவர் ஆக்டர் உண்மையாலுமே ஆழமாக அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் ஆக்டர் வந்து அந்த ரோலுக்கோ அந்த கதைக்கோ உண்மைத்தன்மையை கொடுக்கல அது உண்மைன்னு எடுக்கல இது வெறும் கற்பனை வெறும் கதை வெறும் சினிமா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறார் அதுக்காக அவர் ஜடம் கிடையாது இன்சென்சிட்டிவ் கிடையாது அவருக்கு எல்லாமே தெரியுது கதையெல்லாம் நல்லா புரியுது ரோல் பிளே எல்லாம் நல்லாவே பண்ணுறாரு அவருடைய அறிவு எல்லாமே ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது ஜடப்பொருள் மாதிரி எரும மாடு மாதிரி கிடையாது ஆனாலும் அவர் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவருடைய ஞானம் தன்னை பற்றின ஞானம் நான் நடிகன் இது ரோல் அப்படின்னு தெளிவாக தெரிஞ்சதுனால உண்மை இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுனால கதையினால அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறார் அந்த மாதிரி ஞானிகள் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செத்தாரை போல அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க என்ன நடந்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க அவருடைய ரோலை பண்ணுறாங்க அழுக வேண்டிய சீனில் அழுகிறாங்க சிரிக்க வேண்டிய சீரியல் சிரிக்கிறாங்க கோவப்பட வேண்டிய சீனில் கோவப்படுவாங்க ஆனால் எதுவுமே ஆழமாக பாதிக்கலை இதற்கு காரணம் ஞானம் இப்படிப்பட்டவர்கள் தன்னை பிரம்மமாக இருந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பிரம்மமாக பார்க்குறவங்க தான் மகிமை பொருந்தியவர்கள் இந்த ரோல் பிளே கற்பனையான அகங்காரத்தில் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறத விட உண்மையான பிரம்மமாக இருப்பது தான் மகிமை கற்பனையான கனவு போன்ற கதாபாத்திரத்தை நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதை விட பெஸ்ட்டு கதாபாத்திரம் அப்படி இருக்கிறத விட நான் ஆக்டர்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் பெரிய விஷயம் அதை மறக்கக்கூடாது கதாபாத்திரம் வெறும் கதாபாத்திரம் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச இந்த ஞானம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் மகிமை பொருந்தியவர்கள் தன்னை பிரம்மமாக பார்த்து இந்த உலக மக்கள் எல்லாமே பிரம்மமாக 
பார்க்கக்கூடிய அந்த ஞான திருஷ்டி இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் கடவுளாய் பார்த்ததுனால பார்த்து வணங்கியதுனால எல்லாரும் திருப்பி அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க இதில் வியப்பொன்றும் கிடையாது அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்த்த பாடல்களின் சாராம்சம் இதுதான் நன்றி Oh, my God.